எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் ஃபவுண்டேஷன் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களுடைய சர்வதேச கற்றல் லேர்னிங் லேப் மைண்ட் லேப் இவை மூலமாக மாணவர்களிடத்தில் பல்வேறு கோணங்களில் ஆய்வை செய்து வருகிறோம் அப்படி செய்யும் பொழுது அவர்கள் கொடுத்த பதிலும் எங்களுடைய நிறுவனத்தோடு இணைந்துள்ள பல்வேறு பெரு நிறுவனத்தினுடைய தொழிலதிபர்களும் கேட்ட கேள்வியை உங்களிடத்தில் நாங்கள் மறுபதிப்பாக வெளியிடுகிறோம் பொதுவாக அதிகப்படியானவர்கள் மாணவர் பக்கத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் என்பதாக கற்பனை வளர்த்துக்கொண்டு அவர்கள் காலத்தை கழிக்கின்றார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இதே பெருமை கலந்த பேராசையில் பெற்றோர்களும் அவர்களை அல்லது அவர்களின் ஆசையை மறு ஆய்வு செய்யாமல் ஊக்கப்படுத்துகிறேன் என்ற பெயரில் உட்கார வைத்து விடுகின்றனர் எங்களுடைய பெருநிறுவன தொழிலதிபர்கள் கேட்ட கேள்வி இதுதான் சார் இவர்களெல்லாம் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்களே ஒரு ஐஏஎஸ் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரிக்டை ஆட்சி செய்யும் மிகப்பெரிய அறிவு சார்ந்த ஆற்றல் இந்த ஆற்றல் உடையவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஏன் டியூஷன் போய் தான் அந்த பரீட்சையை தேர்வு வெற்றி வர முடியுமா ஏன் சொந்த ஆற்றலை கொண்டு அவர்களால் அந்த தேர்வுக்கு தயாராக முடியாதா இது ஒரு கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் என்று சொல்லக்கூடிய மாவட்டத்தையே ஆட்சி செய்யக்கூடியவர்கள் ஏன் ஒரு சிறு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அந்த நிறுவனத்தை தங்களுடைய அறிவாற்றலை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய வெற்றி நிறுவனமாக மாற்றி அந்த நிறுவனத்தின் மூலமாக பல்வேறு மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பையும் வாழ்வாதாரத்தையும் கொடுக்கக்கூடாது ஏன் அவர்களுக்கு அந்த கொடுக்கக்கூடிய திறமை இல்லையா என்று கேட்கின்றனர் இதோடு தொடர்புடைய இன்னொரு கேள்வி இவர்கள் இல்லை நான் அப்படித்தான் ஆட்சி செய்வேன் என்று சொன்னால் அப்படியானால் இவருடைய உள்நோக்கம் என்ன இவர்களுக்கு பதவி தேவையா அல்லது அந்த பதவி என்பது சாதாரணமாக பரீட்சையை எழுதி பாஸ் பண்ணிவிட்டால் அந்த திறமை இவர்களுக்கு வந்துவிடுமா இந்த ஆட்சியாளும் திறன் என்பது பரீட்சையில் வருவதா அல்லது பரிசோதனையில் வருவதா பரீட்சையில் வருவதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தை ஆளும் அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் பரிசு எழுதி பாஸ் ஆகவில்லை ஆனால் அவர்கள் இயல்பு அவர்களுடைய இயல்பு அடிப்படையில் பார்த்தால் அவர்கள் சிறு சிறு ஒரு கவுன்சிலர் என்கின்ற நிலையிலிருந்து தங்களை உயர்வு படுத்தியிருப்பார்கள் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தை அவர்கள் உருவாக்கி அந்த நிறுவனத்தில் பெற்ற வெற்றி அடிப்படையிலேயே அவர்களுடைய ஆட்சி செய்யும் திறனை அதிகரிப்பார் அதிகரித்திருப்பார்கள் அல்லது ஆட்சி செய்யும் தன்னுடைய அறிவாற்றலை விரிவுபடுத்தியிருப்பார்கள் அப்படி பார்க்கும் பொழுது ஏன் இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு சிறு நிறுவனத்தை உருவாக்கி அந்த நிறுவனத்தை ஏன் இவர்கள் பெரு நிறுவனமாக மாற்றி அதன் மூலம் சமூக சேவை செய்யக்கூடாது என்று கேட்டினர் இது எங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் லேர்னிங் ப்ராசஸ்லேயே எங்களோடு இணைந்து பயணிக்கக்கூடியவர்களுக்கு நாங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வியும் இதுதான் உங்களுக்கு அந்த திறமை உள்ளது என்பதை நீங்கள் எப்படி கண்டறிந்தீர்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப காலத்திலிருந்து பிறர் சொல்லிக் கொடுத்து அதாவது காலேஜ் அல்லது ஸ்கூல் இவை யாவுமே டபுள் டெக்கர் மெத்தட் அதாவது காலையில் பள்ளி மாலையில் டியூஷன் இப்படி இரண்டு குதிரையில் பயணித்து தான் அதுவும் விருப்பத்தோடு அல்ல நிர்பந்த அடிப்படையில் பயணித்து தான் இந்த பரீட்சையே பாஸ் ஆகியிருப்பார்கள் 
தேர்வை வெற்றியிருப்பார்கள் தேர்வை வெற்றி வெற்றியிருப்பார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்களுடைய இந்த திறன் எப்படி வரும் ஆரம்ப காலத்திலேயே கல்விக்காக நிர்பந்த அடிப்படையில் பழக்கப்படுத்தப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு எப்படி அறிவை ஆட்சி செய்யும் அல்லது ஆட்சியை அறிவாக மாற்றக்கூடிய இயல்பு தன்மை வரும் என்ற கேள்வியை நாங்கள் கேட்கிறோம் ஆக இதனுடைய அடிப்படையில் மூலக்கூறாக அல்லது அடிப்படை மூலக்கூறாகத்தான் நாங்கள் சிஓ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் என்பதை உருவாக்கியுள்ளோம் ஒரு மாணவனுக்கு திறமை உயர்ந்தால் அவன் ஒரு சின்ன விஷயத்தை பெரிதாக்கி அதன் மூலம் தன்னை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அல்லது உருவாக்கலுக்கான உளவியல் ஆலோசனையை பெற்று தான் முன்னேற முடியும் இப்பொழுது உளவியல் ஆலோசனை என்று சொன்னவுடன் நீங்கள் கேட்கலாம் இதற்கும் டியூஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று உளவியல் ஆலோசனை என்பது உங்களை உழைக்க வைப்பது டியூஷன் என்பது அவர்கள் முக்கியமான கொஷின் மெட்டீரியலை கொடுத்து அதன் அடிப்படையில் உங்களை மனப்பாடம் செய்ய வைப்பது அதாவது இதை எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் உடலுக்கு மருந்து கொடுத்து அந்த மருந்தின் மூலமாக இரத்தத்தை இரத்த ஓட்டத்தை இரத்த அணுக்களை உருவாக்குவது என்பது வேறு அதை விடுத்து வேறொரு உடலில் இருந்த இரத்தத்தை உற்சி அழுத்துவது என்பது வேறு அப்படி பார்க்கும்போது டுட்டோரியல் எஜுகேஷன் டியூஷன் எஜுகேஷன் எல்லாமே அவர்கள் முக்கியமானதாக கருதக்கூடிய கொஸ்டினையும் அல்லது இது போன்ற பல நபர்கள் தயாரித்து வைத்த அந்த கேள்விகள் சம்பந்தப்பட்ட புத்தகங்களை கொடுத்து சிலபஸ் அடிப்படையில் அவர்களை தயார் பண்ணுவது தான் ஆனால் இந்த உளவியல் முறை என்பது அவர்களை அவர்களுடைய மனதை தூண்டி அவர்களுடைய இயல்பு தன்மையை வெற்றிக்காக மாற்றியமைத்து அதில் அவர்களையே பயணிக்க சொல்லி அவ்வப்பொழுது வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எதிர்வரத நிகழ்வுகள் அல்லது சிக்கல்கள் இவற்றிற்கு உளவியல் ரீதியான மைண்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் மூலமாக ஆலோசனை வழங்கி அவர்களை வெற்றிப்படுத்துவதுதான் இதுதான் உளவியல் ஆலோசனையின் ஆழக்கருத்தாக உள்ளது எங்களுடைய ஆய்வு கருத்தாக உள்ளது ஸோ எங்களுடைய எம்எஸ்கே என்கின்ற மைண்ட் செட் நாலேஜினுடைய முக்கியமான நோக்கமே ஆட்சியாளராக விரும்பக்கூடியவர்கள் ஏன் ஒரு கம்பெனிக்கு சிஓவாக மாற முடியாது அல்லது சிஓவாக மாறுவதற்கான ஏன் ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க முடியாது என்ற கேள்வியை முன்வைத்தே எங்களுடைய பல ஆய்வுகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம் இந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை தேடக்கூடியவர்கள் அல்லது இந்த கேள்வியை புரிந்து கொண்டவர்கள் தொழிலதிபருடைய குழந்தைகள் எங்களுடைய அணுகி இப்போது சிஇஓ ஸ்டார்ட் அப் ப்ரோக்ராம் என்கின்ற ஓராண்டு இரண்டாண்டு மூன்றாண்டு உளவியல் சார்ந்த நடைமுறை பரிசோதனை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய உளவியல் நிறுவனம் தினசரி செயல்பாடுகள் குறித்தும் செயல் திட்டங்களை குறித்தும் அவர்களுக்கு வழங்கி அவர்களை தொடர்ந்து மேற்பாயில் வைத்து கொண்டிருக்கிறது இது நாங்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் பொழுதும் கூட எங்களை சந்தித்த எங்களுடைய மாணவர்கள் எங்களுடைய இந்த விளம்பரம் இல்லாமல் செய்யப்படும் சமூக முயற்சிக்கு மிகுந்த பாராட்டை தெரிவித்தனர் இப்பொழுது தான் நாங்கள் யூடியூப் சேனல் வாயிலாக பல்வேறு ஆய்வுகளை சமூக நலன் கருதி வெளிப்படுத்துகிறோம் வெளியிடுகிறோம் ஸோ இதில் உள்ளவர்கள் இதை பார்க்கக்கூடியவர்கள் முரண்பாடான கருத்துக்களை விட்டுவிட்டு சமன்பாடான கருத்துக்களை தேடி உங்களை அல்லது தங்களை வளர்ச்சி பாதையில் அழைத்து செல்ல எங்களோடு தொடர்பு கொள்ள அழைக்கிறோம் மேலும் விபங்களுக்கு எங்களுடைய நிறுவனத்தை தொடர்பு கொள்ளவும் மீண்டும் விபங்களுக்கு எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது